ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വിച്ച് ഗവേൺ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണേക്ക് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അടങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക് പേര് മറക്കരുത് എന്താ പേര് ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക് അതായത് ദൃശ്യ സിനിമ സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ പേര് ആലോചിച്ചാൽ മതി ജോർജ് ജോർജ് എന്നുള്ളത് ഒത്താൽ മതി സോ ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹു ഫോർമുലേറ്റഡ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ റൂൾസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹു ഫോർമുലേറ്റഡ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ റൂൾസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് റോക്ക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് ആണല്ലോ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്ക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ റൂളേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇവർ റൂൾ ക്രിയേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു അതിൽ വിജയം കൈവരിച്ച ആൾക്കാർ ആരെന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്ക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിർവചനം കൊടുത്തത് ജോർജ് ഡേവിഡ് ഡോണിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അവർ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്ക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്ക് ഡെൽ പാനേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലണ്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ നടന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലണ്ടൻ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള വർഷം എന്ന് തന്നെ ഐ സി എ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർഷം വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ പറയണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു മാക്സിമം എൻ്റെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം സ്പീഡ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ സോ ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലണ്ടൻ മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലണ്ടൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് വരുന്ന വർഷം പറയാം ഇൻ വിച്ച് യോ ദ സബ് സബ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഡോക്ടർ പൈനിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നു ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് അത് എന്താണ് ആ വർഷത്തിൽ എന്താണ് നടന്നു പറയുമ്പോൾ അതേ വർഷം തന്നെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് റോക് ഡിൽ പൈനിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയണതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്നു ആ ഐ സി എ കോൺഗ്രസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് റോക് ഡെൽ പനീർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ റോക് ഡെൽ പനീർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഐ സി എ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വ
ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലെ ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ പാരീസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു പറയുമ്പോൾ ലണ്ടനിലും അതിന് തൊട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് റോക്ക് ഡിൽ പൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐ സി എ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് അത് ഏത് കോൺഗ്രസിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരീസിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐ സി എന്താ പറയുക റോക്ക് ഡിൽ പൈനർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐ സി എ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ലണ്ടനിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ പാരീസിൽ നടന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്ന ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ ഏത് വർഷത്താണ് നടന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അറുപത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പഠിച്ചു ആയിരത്തി ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് അത് അതേ വർഷം തന്നെ സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് റോക്ക് ഡിൽ പാനിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ തന്നെ സബ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു റോക്ക് ഡിൽ പാനിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐ സി എ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നെന്നാണല്ലോ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർണേ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ബോർണേ മൗത്ത് ബോർണേ മൗത്ത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് എവിടെയാണ് നടന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർണേ മൗത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർണേ മൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോർബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർണേ മൗത്ത് അല്ല ബോർണേ മൗത്ത് ആണല്ലേ ബോർണേ മൗത്ത് ആണ് സോ ബോർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ബോർബോൺ തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ബോർണേ മൗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബോർ ബോർണേ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നും അത് ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നു പറയുമ്പോൾ ബോർണേ മൗത്ത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ബോർബോൺ തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബോ ബോർണേ മൗത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് 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 ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ദ പ്ലേസ് ഇൻ വെച്ച് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് എവിടെ നടന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിയന്നയിലാണ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ വെച്ച് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടന്ന എവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടന്ന എവിടെ പറയുമ്പോൾ വിയന്നയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും മാറിപ്പോകരുത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ
which committee proposed next question on which committee proposed cooperation among cooperative as cooperative principles a cooperation among cooperatives in the principle condo on the victi around the room dg carvey committee on the cooperation among cooperatives cooperation among cooperatives are one of the principle on low other condo on the around the room dg carvey committee and cooperation among cooperatives are the principle condo on the around the room dg carvey committee okay Next question, who was the chairman of committee appointed reformed, reformulated principles in 1964? Above, I had to like the reformulated principles in the chairman are on the rainbow, DG Carvey and then DG Carvey. I had to like the Arathnal and reformulated principles condo another. Okay, above so, the chairman are on the rainbow, DG Carvey. I had to like the Arathnal, reformulated principles condo another. Other than the chairman are on the rainbow, DG Carvey. Okay, finish. Next question, how many members in DG Carway Committee? DG Carway Committee, how members are in the Rainbow? Anj members are in the Rainbow. And DG Carway Committee, how members are in the Rainbow? Anj members. Our principles are in the Rainbow. Anj members are in the Rainbow. Okay. Our cooperation among cooperatives are in the Principal Condo and the Rainbow. DG Carway. Okay. This is the principle of the explanation of the Rainbow. DG Carway. Okay. Next question. The year in which Ivan McPherson appointed reformulated principles. Upon the Malaparno, reformulated principle, I to Lati Arot Nalan Dino, Arano Kondo, the Varama DG Carre. Pinna Vienna reformulated Chi and principle, the Vashan Varama, I to Lati Tonuti Tandilana. Ivan McPherson, the Adina Dila, principles, cooperative principles, reformulated Chi and Dino, Adi the Vashan Varama, I to Lati Tonuti Tandilana. Okay, the year, the year in which Ivan McPherson appointed reformulated principles. Ivan McPherson, reformulated principles in India appointed the Vashan. I have to Okay. The place in which in the next question the place in which International Cooperative Congress is held in nineteen ninety two. I have to Congress ever which Tokyo Tokyo. I have to Tokyo. I have to Tokyo. Okay, Tokyo. Two L. I Tokyo. Two Tokyo. Okay, I'm going to Tokyo. I have to Tokyo. Ivan McPherson appointed the chairman. I have to reformulate. Principles in Meditana. Ah, I told the Tony Tendle cooperative principles. Ever the Vacharan, sorry, cooperative principles alarm. I say Congress ever the Vacharan, other than the rainbow. Tokyo. Okay. Uh, next question is, I have to Ivan McPherson appointed in the reformulated principles. I have to appoint the report to 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 report Ivan McPherson belongs to which country? Ivan McPherson is country of parents in the Rambo, Canada. Adiham, either country in the Nalan or Rambo, Canada, the Alanto. Ivan McPherson belongs to which country in the Rambo, Canada. And then Ivan McPherson belongs to which country in the Rambo, Canada. We are going to do the principle of the parent concern for community. And then concern for community principles was committee in the letter community and concern for community. Uh, principles for uh, principles proposed by um, concern for community in the world, principles on the Victor and the Rambo, Ivan McPherson. Okay, for number three, Mumbo Parno, cooperation among cooperatives in the Varna principle on the DG Carway, concern for community in the Varna principle on the Rambo, Ivan McPherson. Okay, Ivan McPherson appointed the Vashan or Rambo, I to like the Tonu Tender, I to like Tonu Tanali, report submitted to you, I to like Tonu Tandale, appointed Chimbo, I say Congress, I would have a general or Rambo, Tokyo. Okay. Next question. In uh, the place in which International Cooperative Congress held in 1995, Manchester. Okay. 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 Manchester. Manchester. Okay. New principles approved by ICA General ICA General Assembly held in New Century Hall, Manchester in 23rd September 1995. Then, this is the new principles approved by ICA Congress. That is the new principles approved by New Century Hall, Manchester. In Manchester, the New Century Hall is adopted by the new principles. That is the first time in 23rd September 1995. 23rd September 1995. 
പറയും എന്താണ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് വർഷം ദിവസം പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർഡ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഐ സി എ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഐ സി എ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഐ സി എ എന്നുള്ളത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നാണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഐ സി എ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് കണ്ട സോറി ഡെഫിനിഷൻ അല്ല കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെതായ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടാവണം വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു നിർവചനം വ്യക്തമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടാവണം വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടാവണം വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂ എന്തായാലും അതിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡാഷ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡ്രസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് എനി കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയണത് ഫസ്റ്റ് ലാ ആദ്യത്തെ ഡാഷ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് എനി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് എനി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയണത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡാഷ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എഫക്ട് ബോത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേഷനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ബാക്കി നാല് മൊത്തം ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടിപ്പിക്കലും പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി നാലെണ്ണം ആണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഐ സി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് അത് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഐ സി എ റോക്ക് ഡെൽ പാനീർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് വേനിൽ വെച്ച് നടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് കോപ്പറേ ഐ സി എ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് എവിടെ വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗർണേ മോത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേനിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് വേനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ റീഫോർമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ജി കർവെ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ജി കർവെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കോപ്പറേഷൻ നിയമം കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡി ജി കർവെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾസ് റീ റീഫോർമേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവാൻ മാക്ഫേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു റീഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി